Hallo, es ist schön, dass du da bist und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier bei meinem Podcast Glückspferde. Heute geht es wieder weiter mit einer Interviewfolge. Und zwar habe ich einen ganz besonderen Gäst, äh, Gast oder eine Gästin, wollte ich schon sagen. Und zwar sitzt hier virtuell vor mir Ulrike Pusterhofer. Ulrike ist Künstlerin und zeichnet mit der Pastelltechnik Pferde. Wenn du jetzt auf YouTube eingeschaltet hast, dann siehst du da schon ein paar ihrer Kunstwerke im Hintergrund. Ja, sie macht Kunst für Menschen, die den Zauber der Pferde spüren möchte und schafft auch wertschätz wertschätzende Erinnerungen an geliebte Pferde durch ihre individuellen Kunstwerke. Sie band die Magie der Pferde in ihrer natürlichsten Form auf Papier und sie möchte damit Menschen zu neuer Leichtigkeit inspirieren. Zu Hause ist sie in Österreich in der Steiermark und sie ist aber international tätig und professionelle Künstlerin seit dem Jahr 2016. Pferde begleiten sie seit ihrem zehnten Lebensjahr und an ihrer Seite ist, der, ist ein Paint Horse Wallach, mit dem sie freizeitmäßig unterwegs ist. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier in meinem Podcast. Liebe Ulrike, es ist schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf und danke für die schöne ähm, Vorstellung. Und ja, ich freue mich auf unser Gespräch heute. <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin äh, total gespannt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das wissen, aber ich bin auch selber kunstbegeistert und zeichne ein bisschen und male ein bisschen. Und deswegen ist es umso besonderer, dass du jetzt hier bist und ähm, wir darüber sprechen, was die Kunst vielleicht auch mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun haben kann und ähm, ja, wie die Kunst uns zu einem erfüllten Leben inspirieren kann und äh, das Ganze natürlich noch in Verbindung mit den Pferden. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Geschichte. Wie bist du dahin gekommen, dass du jetzt das tust, was du tust und deiner Passion folgst? Mhm. Ja, es ist eine lange Geschichte und es startet eigentlich schon in jungen Jahren. Mhm. Also ich war immer schon sehr kreativ, immer ein kreatives Kind gewesen und bin am Land aufgewachsen. Ja. Und unsere Nachbarn hatten Pferde. Also wir hatten keine Pferde, aber unsere Nachbarn hatten Pferde. Und schon als Kind, wenn wir bei den Pferdeweiden vorbeigekommen sind, musste ich natürlich stehen bleiben, die Pferde ansehen, vielleicht einen Grashalm <lacht> über den Zaun äh, halten. Und das war eigentlich schon immer in mir, dass die Pferde mich angezogen haben. Mhm. Ähm, ja, mit zehn fragte ich dann meine Mutter, ob ich nicht einmal reiten gehen dürfte und vielleicht, ob sie einen Nachbarn fragt, ob ich einmal reiten darf auf einem Pferd und ja, und dann war eigentlich, das war eigentlich das, der Startschuss ja. in Pferdeleben und ich fing dann bei meinem Nachbarn an zu reiten, kam dann in Reitschulen und da war es dann nicht mehr so frei, also nicht mehr so ungezwungen, weil bei den, meinem Nachbarn war es einfach nur Wiese, Pferde und Los geht die Post. Ja. Und in den Reitschulen, in den ersten beiden, wo ich war, das war halt typische Massenabfertigung. Also Pferd lief den ganzen Tag im Viereck, im Zirkel, ähm, Ausbinder ran. Also ja, wie man es halt oft kennt, abgestumpfte Pferde, die einfach die Kinder da durch die Gegend tragen. Das habe ich dann zum Glück relativ schnell gemerkt, dass das nicht meins ist, weil... Ähm, ist natürlich auch für, für die Schüler dort, es ist halt nicht individuell auf den Schüler eingegangen worden, du bist halt ja. nur aufs Pferd gesessen, deine Runden gelaufen, das war mir zu wenig. Und ja. dann haben wir weitergesucht, meine Mutter und ich, und dann zum Glück relativ früh, also ich glaube zwei Jahre später, war ich dann schon in einem schönen Stall, wo es wirklich ums Pferd ging, um den Menschen und wo individuell sozusagen ähm, ja, auf den Menschen und aufs Pferd eingegangen ist und oder eingegangen wurde. Mhm. Ja, und zu dieser Zeit, also wie gesagt, ich habe immer gezeichnet, das war einfach so ein Nebending von mir. Ja. Und, äh, ähm, wie, alt, wie alt warst du da jetzt zu der Zeit, wo wir jetzt gerade sind? Ja, jetzt war ich zwölf, also es waren dann ja. zwei Jahre später und da habe ich dann in diesem Stall, ähm, also das war westermäßig 
ja. in Western geritten, genau, dann habe ich eben Western Riding Zertifikat gemacht, ein paar Reitertreffen und das war richtig eine schöne Zeit und dann ähm, wollte ich natürlich ein eigenes Pferd. Ja. Wie das Mädchen, ich möchte ein eigenes Pferd, aber das ging nicht. Also das ging von meinen Eltern aus nicht. Ich hatte noch Geschwister und das war einfach finanziell nicht drin. Mhm. Und dann musste ich ähm, mir was anderes einfallen lassen. Mietpferd ging leider auch nicht, weil das ja auch relativ hohe ja. Kosten sind teilweise. Und dann fragte ich einfach meinen Nachbarn. Er hatte Pferde auf seiner Wiese stehen und mit denen passierte nichts. Und dann fragte ich ihn, darf ich mit einem deiner Pferde arbeiten? Und er, ja, ja, schnapp dir ein Pferd, mach was du willst. Also die Pferde stehen nur da, die waren frei zu meiner Verfügung. Ich hatte vor einmal von einem Tag auf den nächsten drei Pferde für mich sozusagen. Ja. <lacht> und das war dann schon wieder ein paar Jahre später, da war ich dann schon älter. Da war ich dann so 14, 15. So, und dann ging ich auf diese Wiese bepackt mit Lounge und ähm, Gärte und Beitsche voller Vorfreude endlich wie ein eigenes Pferd. Ich kann jetzt da alles, was ich gelernt habe, umsetzen. Und ich war voller Freude und ging zu den Pferden und sie sahen mich, schauten mich an und galoppierten weg. Okay. Mhm. Und da stand ich jetzt blöd auf der anderen Seite des Zauns. Und man muss sich das so vorstellen, das ist kein normaler Reitstall gewesen. Also das war einfach Wiese, ein Unterstand und Pferde. Ja, Mehr gab es nicht. Ja. Und die Wiese war riesig. Also das waren mehrere Hektar. Ja. Und wenn die Pferde liefen, die kannst du nicht einfach fangen. Also das geht nicht. Ja, und da stand ich blöd und dann ging ich auf die Wiese und die Pferde liefen die ganze Zeit weg von mir. Und das war eigentlich ein Schlüsselerlebnis, weil ich merkte, okay, da komme ich mit dem, was ich gelernt habe, nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich einfach improvisiert. Ich habe selbst probiert, wie mache ich das, was mache ich. Habe mich dann einfach einmal ein paar Wochen nur auf die Wiese gesetzt. Ja. Mit nichts. Einfach nur hingesetzt, beobachtet. Und, Und darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Mhm. Wie hat sich das in dem, im ersten Moment für dich angefühlt, als du so enthusiastisch auf die Wiese gingst und auf einmal gemerkt hast, das funktioniert jetzt gerade nicht so, wie ich mir das im Moment vorstelle? Ja, frustriert natürlich, mhm. weil also ich kannte das überhaupt nicht. Also ich hatte das gar nicht am, am Blickfeld, dass ein Pferd jetzt von mir wegläuft. Also das war mhm. einfach nicht da, weil ich kannte das nicht. Und da war ich ehrlich gesagt natürlich überrumpelt und frustriert, ja, mhm. genau. Aber es ist natürlich auch ein gewisser Ehrgeiz in mir gewesen, also ich habe da ja. nicht aufgegeben. Und so kam es dann dazu, dass ich die Pferde beobachte. Aha. Und dann war es schon, und das war wirklich so ein witziges Erlebnis, und das weiß ich eigentlich erst jetzt im Nachhinein, was für eine große Bedeutung dieses Erlebnis hatte für mich und meine Kunst mhm. und eigentlich auch das Zusammensein mit den Pferden. Mhm. Denn für uns ist das eigentlich selbstverständlich. Du gehst in den Stall, das Pferd kommt oder es kommt nicht, aber du, du bekommst es irgendwie ans Halfter. Ja. Aber bei den Pferden war das nicht. Das war wirklich wie Wildpferde, kann man sagen. Und dieses Gefühl, das Pferd steht zehn Meter neben dir und es läuft nicht weg. Und du bist glücklich und du freust dich darüber, dass das Pferd nicht wegläuft. Und das ist eigentlich, wenn man das so betrachtet, es ist einfach nicht selbstverständlich. Ja. Pferde sind Fluchttiere und sie laufen weg. Und dann, das dauert wirklich vielleicht ein Monat, zwei Monate, bis ich einmal ein Pferd streicheln konnte. Mhm. Weil die kannten einfach, wenn sie einen Mensch kannten, dann hatten sie schlechte Erfahrungen. Ja. Also die wurden halt äh, viel zu schnell zugeritten, geschlagen. Also die hatte, hatten auch Angst vor, vor Peitsche, Gärte und dem ganzen Zeug. Und dann ähm, dauerte es eigentlich recht lange, bis sie dieses Vertrauen fanden. Und dieses Vertrauen fanden sie, indem ich nichts tat. Also eigentlich nur da saß und habe dann auch gezeichnet, mhm. wieder so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe ja. viel gezeichnet, auch auf der Wiese, weil viel anderes blieb mir ja nicht übrig. Sobald ich mich bewegte, gingen die Pferde wieder davon. Und ja, unterm Strich, nach einem Jahr saß ich auf den Rücken von einem dieser Pferde. <lacht> also ja. es war, war wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Das war dieses ins kalte Wasser werfen, ja. einfach machen, ohne viel nachdenken ja. und vor allem die Pferde, die zeigten dir, wenn du etwas falsch machst, 
Mhm. Weil wenn du zu viel wolltest, die liefen einfach weg. Also weg, genau. Mhm. Also ich, ja, ich musste wirklich den Pferden ihren Raum lassen. Ja, weil sonst, sonst hatte ich nichts davon, weil sonst gingen mhm. sie. Und das ist ein gutes Stichwort, den Raum lassen. Ich glaube, mhm. das ist auch oft ein ganz, ganz zentrales Thema für viele, für viele Menschen. Und mhm. das muss ja für dich, du musst ja noch recht jung gewesen sein. Genau, das muss ja genau. für dich auch für deine Persönlichkeit als Jugendliche mhm. ja, ein wahnsinns Geschenk gewesen sein zu der Zeit. Auf alle Fälle. Ja. Also das merke ich vor allem jetzt im Nachhinein wie wertvoll diese Zeit war. Und ich muss ja. auch sagen, ich habe zu dieser Zeit auch Reitunterricht genommen und die, die Reitstunden liefen weiter. Mhm. Aber dieses Erlebnis mit diesen Pferden und vor allem, ich konnte jetzt gar nicht viel mit diesen Pferden machen. Also ich mhm. saß ja fast ein halbes Jahr nur auf der Wiese und ja. freute mich, wenn ich ein Pferd streicheln durfte. Ja. Aber diese Zeit, die war fast schöner oder prägender, sage ich jetzt einmal, ja. als dieser Reitunterricht. Ja. Weil das einfach, ja, Du hast halt wirklich an dir selbst arbeiten müssen, wachsen müssen, überlegen müssen, Ideen, Lösungen finden, ja, sozusagen. Genau. Mhm. Ja. ja, genau. Also das war diese Zeit, da war ich so, dann, als ich dann schon auf dieser einen Stute geritten bin, war ich dann schon 15, 16 mhm. umherum. Ja, aber dann kam das Leben. Also dann äh, war halt auch die Schule fertig, mhm. dann äh, folgte ein Job, die Pferde, die... Ähm, stand noch immer auf der Wiese, aber es war für mich, ich wollte halt dann auch natürlich was anderes erleben, ging dann auch nach Wien, ging eine Arbeit an, mhm. studierte in Wien und natürlich mit dem ersten Gehalt folgte das erste Pferd, ja. mein erstes ja. eigenes Pferd, mein Painthorse Wallach mhm. und zu dieser Zeit habe ich natürlich auch gezeichnet, also das war immer in meinem Leben, das mhm. hörte nie auf. Und ich habe dann auch begonnen, das professionell zu machen. Also neben meinem normalen Job, neben dem Studium, habe ich auch Aufträge gezeichnet von allen möglichen Sachen. Also von Katze, Hund, Pferd, ja. alles Mögliche. Und habe auch Kunstgeschichte studiert. Also es war dann auch hier die Kunst vertreten. Mhm. Ähm, aber es war eigentlich, die Leichtigkeit ging verloren. Also diese, diese Unbeschwertheit, die ich mit den sage ich jetzt einmal, den verwilderten Pferden von meinen Nachbarn mhm. hatte, die war, das war nicht mehr so, also mhm. es war keine Leichtigkeit mehr, nicht mehr dieses, ich gehe einfach hin zu den Pferden und schaue, was passiert. Bei meinem eigenen Pferd war es irgendwie dann anders, ich wollte dann halt Sachen erreichen, ähm, mir war es jetzt nicht mehr genug, einfach nur glücklich sein, wenn ich ihn streicheln ja. durfte, ich wollte dann natürlich mehr und mehr und mehr, natürlich auch im Beruf, im Job und Studium, und das war dann eigentlich so eine geballte Ladung an Ego ja. und mein Pferd hat mir das dann deutlich gezeigt. Ich kam dann von Wien nach Hause, also ich arbeitete in Wien und habe in der Steiermark gewohnt. Mhm. Dort, dort stand auch mein Pferd und kam nach einer anstrengenden Woche nach Hause. Und ich wollte Freiheit, ich wollte Freiheit fühlen, ich wollte dieses ähm, ja einfach auf dem freien Pferd über die Wiesen galoppieren und dachte mir, ja passt, ich komme heim und das mache ich. Mhm. Also das mache ich einfach, komme was wolle. Und ich schnappte mir mein Pferd und wir gingen draußen und ich merkte, der ist total krantig, dem ja. nervt es total, der hat überhaupt keine Lust auf mich. Es war mir einfach egal, weil ich hatte ihn, gell, ich hatte ihn im Halfter, er ging mit, mit, mit mir mit. Ich merkte, er wollte nicht. Ja, und dann galoppierten wir ohne Sattel über diese Wiese, die war natürlich eingezäunt. Wir hatten riesige Wiesen dort ähm, von den Bauern und galoppierte dort und Smokey machte einen Hupser, ich fiel runter, er galoppierte über meine Hand und ich ähm, habe mir dann auch oh. was gebrochen. Ja, und dann auch noch die ähm, Hand. Ja, also es war dann zum Glück nur der Daumen gebrochen, ähm, aber halt total zertrümmert und verschoben, ja. also es war doch ein bisschen eine blöde Aktion, aber das hat mich wachgerüttelt. <lacht> und das war dann eigentlich Schlag auf Schlag. Zwei Wochen nach diesem Unfall, also ich war dann auch im Krankenhaus, und zwei Wochen nach diesem Unfall ging es zu den Wildpferden. Mhm. Und das war wirklich so ein Erlebnis, wo ich mich zurückerinnerte an diese Zeit mit den Pferden von meinem Nachbarn. Mhm. Weil die Wildpferde, 
wenn du da eine falsche Bewegung machst, du hast vor einmal wieder dieses Gefühl, das Gefühl, das ich hatte bei meinen Nachbarspferden, mhm. dass es einfach nicht selbstverständlich ist, was dir die Pferde schenken. Du kannst dir nicht einfach die Freiheit nehmen und über die Wiesen galoppieren. Ja. Entweder die Pferde schenken es dir, sie lassen dich das machen oder nicht. Und das habe ich eigentlich dann durch diesen Unfall und durch diese Reise zu den Wildpferden wieder erlebt, dass es einfach ein Geschenk ist. Ja. Ja. Genau. Mir kam eben die Frage auf, die habe ich mir notiert. Vielleicht ist das nochmal interessant. Was bedeutet für dich oder was ist das für dich für ein Gefühl, wenn etwas leicht ist, also wenn etwas von Leichtigkeit geprägt ist und was mhm. ist das für ein Gefühl, wenn es das eben nicht ist? Was, mhm. Kannst du uns da noch mal ein bisschen näher mit reinnehmen? Also für mich ist Leichtigkeit jetzt da in diesem Sinne, man sagt ja oft Leichtigkeit im Reiten. Das ist es bei mir aber nicht. Bei mir ist es mhm. Leichtigkeit im Umgang mit den Pferden. Mhm. Dieses Gefühl von keine Erwartungen haben mhm. und das anzunehmen, was passiert. Also das ist eigentlich so der Hauptgrund und auch diese, ja einfach diese Dankbarkeit und alles, was dir das Pferd gibt, ist Bonus, weil eigentlich müsste es gar nichts tun, ja. eigentlich ja. müsste es nur auf der Wiese stehen und herumgaloppieren und mit seinen Kumpels da abhängen, ja. aber alles, was es dir gibt, ist eigentlich ein Geschenk und dieses Geschenk zu sehen, das bringt Leichtigkeit ja. in das Leben und in das Zusammensein mit dem Pferd. Wunderschön. Und hat das auch für dich was verändert im Umgang mit Menschen? Ähm, auf alle Fälle. Hm? Also ich würde sagen, es hat verändert, dass ich, mh, dass ich den anderen so annehme, wie er ist. Weil, weil jeder eigentlich auch sein Päckchen zu tragen hat und alles, was der Mensch gibt, kommt von sich aus und mit dem kann man arbeiten, aber nicht so zwingen wollen. Ja. Wenn jetzt da ein Mensch irgendetwas nicht möchte oder ja. vielleicht sehr introvertiert ist oder extrovertiert, dann das annehmen, genau. Und das nicht auf sich selbst projizieren, ja. sondern es einfach so sehen, wie es ist und ja. damit arbeiten. Ja, du hast es gerade eben so schön gesagt, dass es ja eben auch ein Geschenk ist. Und genau das sehe ich auch so, dass Vielfalt ein Geschenk ist, dass Unterschiedlichkeit ein Geschenk mhm. ist. Also nicht ja. nur im Sinne von, wir kriegen was ähm, oder uns wird was gegeben, sondern ähm, ja, wenn wir es annehmen, dann äh, entscheiden wir uns dafür auch, äh, ja, das in unser Leben zu integrieren. Mhm. Auf alle Fälle, ja. Und, genau, ist eine ganz schöne Sichtweise. Ich habe mir noch was notiert. Ähm, und zwar hast du jetzt schon, ja, so viel mitten aus deinem Leben erzählt und mhm. ähm, genauso wie ich das eben in deiner Vorstellung sagte, kommt da für mich ganz viel dieser Natürlichkeit an, die du ja eben auch in deinen Bildern einfangen möchtest mhm. und was du mit Sicherheit auch bei den Wildpferden erlebt hast. Mhm. Was bedeutet für dich Natürlichkeit? Also das Natürliche ist bei mir oder bei mir in der Kunst vor allem das, also ich sage ja auch, dass ich so die Seele der Pferde einfange, ja. mhm. weil als ich dann von dieser Reise wieder zurückkam, ähm, fiel es mir eigentlich so wie Schuppen von den Augen. Also ich habe dann wieder so alte Kinderzeichnungen von mir durchgesehen, unter anderem diese Kunstwerke, die ich gemacht habe, als ich bei den Pferden von meinem Nachbarn war, also diese Kinderzeichnungen, ja. die habe ich dann wieder gefunden und Du hast es, dieses Gefühl, dieses Gefühl war in der Kunst, in diesen ja. Kinderzeichnungen. Und dann wusste ich, okay, und dieses Gefühl, das möchte ich in meiner jetzigen Kunst auch einfangen. Einfach mit meinem jetzigen Wissen diese Kinderzeichnungen als, als Inspiration nehmen. Und diese Kinderzeichnungen waren natürlich, weil ich die Pferde so zeichnete, wie ich sie sah. Und das war jetzt vielleicht nicht die perfekte Pferdezeichnung, proportional oder so, ja, aber ja. das war dieses Gefühl, dass du das Pferd siehst. Ja. Du siehst nicht ja. den Sport, du siehst nicht die Bodenarbeit, du siehst das alles nicht, sondern du siehst dieses Pferd in seiner ganzen Pracht, in seiner ganzen Schönheit. Schön. Und das ist für mich dieses Natürliche. Das kann jetzt sein, dass du das 
kleine Kinderpony, das Shetland-Pony natürlich zeichnest oder das Wildpferd, weil das macht für mich keinen Unterschied. Mhm. Weil es ist ein Pferd und es, ist, es hat es verdient, dass man es so sieht als das, was es ist. Ein Pferd. Mhm. Und alles Weitere ist Bonus. Das Springpferd, das Westernpferd, ja. das, das, das. Genau. Schön. Und das ist für mich eigentlich das Natürliche, das Pferd als Pferd zu sehen. Super spannend. Und würdest du denn auch sagen, dass du einen Unterschied siehst zu der Zeit, wo du gesagt hast, wo du so ein bisschen die Leichtigkeit verloren hast, weil du ja mhm. eben auch meintest, du hast immer gezeichnet. Mhm. Siehst du da einen Unterschied? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also da merke ich schon einen großen Unterschied. Ähm, teilweise, also natürlich teilweise nicht, je nachdem, was ich gezeichnet habe. Ich habe ja zu dieser Zeit auch Hunde und Katzen und mhm. so weiter gezeichnet. Ähm, aber ich merkte den Unterschied, dass ich nicht mit, dieser, mit diesem Gedanken an das Kunstwerk ging. Ja. Weil wenn ich jetzt ein Pferd zeichne, dann möchte ich das, ja, wie, wie gesagt, die Seele oder das hinter, den, hinter dem Offensichtlichen zeichnen. Mhm. Also nicht nur das Pferd jetzt so, das ist jetzt ein geschicktes Pferd und du machst es schwarz und weiß und dann passt das, sondern dass du mit einer gewissen inneren Haltung an die Sache rangehst. Ja. Und das ist der größte Unterschied eigentlich. Und deshalb mittlerweile mache ich auch verschiedene Farben. Also ich zeichne auch Pferde in blau, in rot, bunt, mhm. weil es nicht darum geht, wie das Pferd ausschaut, ja. jetzt, äh, sondern weil es ums Innere geht. Super spannend. Ja. <lacht> Super spannend. Also das wäre jetzt auch tatsächlich... Ähm eine Frage gewesen, die ich mir zu Beginn noch notiert hatte. Und zwar, wie transportierst du auch diese Natürlichkeit und Leichtigkeit nach außen, sodass es derjenige auch erkennt, der deine Bilder sieht? Ich habe mir jetzt schon ein paar deiner Werke angeguckt und mhm. kann das absolut nachvollziehen. Wie transportierst du aber auch das Gefühl an deine Kunden nach? Ja. Also es ist natürlich so, ich habe ja den Unterschied zwischen Auftragsarbeiten, also dass zum Beispiel jemand sagt, bitte porträtiere oder zeichne meine Pferdeherde, mein Pferd mhm. oder ich mache freie Arbeiten, ja. zum Beispiel vor allem jetzt von Wildpferden mhm. und das Gefühl, das ich transportiert, vor allem bei den freien Arbeiten, ist durch Farbe. Also ja. dieses Gefühl wird durch Farbe unterstrichen, denn Farben machen sehr viel mit den Menschen. Es ist ein Unterschied, ob du jetzt in einem blauen Raum sitzt oder in einem weißen oder in einem roten. Und dieses Gefühl, das das Pferd vermittelt, dieses Gefühl wird unterstrichen mit der dazu passenden Farbe, sozusagen. Und dann, was mir auch ganz wichtig ist, ein Bild ist gut, aber Worte sind besser. Weil ich kann jetzt natürlich sagen, was siehst du in dem Bild, aber ich kann es auch beschreiben. Und das tue ich auch. Also jedes Kunstwerk hat einen, eine Beschreibung und eine Geschichte dahinter. Zum Beispiel mein neuestes Bild. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen sieht. Das ist da hinten. Ja, für und die, die Bild auf heißt. YouTube gucken wollen, auf jeden Fall. Ja, also genau. Das kann man ganz gut sehen. Mhm. Also für die, die es nicht sehen, es ist ein blaues Bild und es ist eine blaue Pferdeherde darauf zu sehen. Und das Bild heißt Kuckuck, Kuck, der Blick über den Tellerrand. Ah, super, ja. Und man entdeckt in dem Bild ein Pferd, das ist eigentlich ganz unscheinbar. Aber das schaut ah, über alle cool. anderen Pferde hinweg. Ja. Und das ist das Symbol über den Tellerrand schauen. Schön. Und da gibt es dann eine Geschichte dazu, denn ich bin schon der Meinung, dass Kunst auch Symbole dran, also, ein, also ein Symbol sein darf für etwas. Und das Bild ist zum Beispiel ein Symbol für Weitblick, dass man seine eigenen, ja, seinen eigenen Blick weitet und offen ist für Neues. Und so mache ich das dann eigentlich, dass man ja diese Leichtigkeit in den Kunstwerken erkennt und einen Mehrwert daraus zieht. Und ja, ich bin schon der Meinung, dass Kunst uns ähm, dazu inspirieren kann, bessere Menschen zu werden oder uns an unsere Ideale und Werte und Träume erinnern darf. <lacht> Richtig, richtig schön. Das habe ich bisher noch nicht oft gehört, dass jemand, und das finde ich, finde ich super toll, dass jemand ähm, ein Kunstwerk mit einer Lebensweisheit verbindet, sage ich jetzt mal ganz auf den Punkt gebracht. Und mhm. 
Ja, finde ich super schön. Also ich würde jedem empfehlen, der das hier jetzt nur hört, sich das auf jeden Fall auch nochmal anzuschauen und die Kontaktdaten und alles, wo man dich findet, verlinken wir ja sowieso nachher noch unten. Aber da sind wir noch nicht. Ja. Ähm, super spannend. Ich muss mir gleich noch was notieren. Da ist mir nämlich gerade noch eine Frage zu ein ja, Oder was frage ich jetzt zuerst am besten? Genau. Mhm. Ähm, hast du noch Oh, ich hoffe, das hört man jetzt gerade nicht so, weil mir äh, ist es gerade ein bisschen laut im Hintergrund. Hast du noch mehr solcher Geschichten, noch mehr Bilder, wo du sagen kannst, ähm, das steckt dahinter? Mhm. Ja, also da habe ich natürlich schon einiges im Petto. Vielleicht das eine fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, ist ein Kunstwerk in Rot, in Rottönen. Ja. Und darauf zu sehen ist ein einziges Pferd. Mhm. Und es ist ein Hengst. Und dieser Hengst, der steht stolz, sein Seitenprofil, und der steht stolz und er ist komplett in Rot und der Hintergrund ist leicht in Rosa gehalten. Ja. Und die Geschichte dahinter ist ähm, Stärke mhm. und dieser Wille zum Weitermachen nicht aufgeben. Denn man so. muss wissen, die Wildpferde in Bosnien, also das ist ein Wildpferdehengst aus Bosnien, die haben viel mitgemacht. Die haben den Krieg überlebt in Bosnien, ähm, haben natürlich viele Wunden, viele Verletzungen, einerseits von Wolfangriffen, ähm, Bären sind da auch unterwegs, von Kämpfen. Ja. Und dieser Hengst, den was ich gezeichnet habe, hat eine große Wunde auf der Gruppe. Die sieht man aber im Bild nicht. Das weiß man nur, wenn man, wenn man die Geschichte kennt. Ah ja. Genau, und das ist eigentlich ein Symbol, du kannst weitermachen, auch wenn es gerade total beschissen läuft und es ja. funktioniert überhaupt nicht und du hast vielleicht noch Schmerzen, du machst weiter. Und Rot ist einfach dieses, ähm, ist eine Farbe, die Stärke, Selbstbewusstsein zeigt. Und dieses Rosa im Hintergrund ist wieder ein, eine abgeschwächte Form, also es ist ja die Kombination okay. aus Weiß ja. und Rot. Und das bedeutet dann ähm, Geborgenheit, mhm. Gemeinschaft, Zusammenhalt. Und das ist die Herde. Ja. Und das ist nachher für uns Menschen sozusagen. Wenn du glaubst, es läuft blöd, du hast vielleicht Schmerzen und du bist allein und du kannst stark sein. Und du darfst und du musst stark sein. Und im Hintergrund hast du aber diesen Zusammenhalt von der Familie, von deinen Freunden. Und du bist nicht das allein, stimmt. auch wenn es am ersten Blick so scheint, weil natürlich ist ja. dieser rote Hengst, der, der nimmt dieses Bild ein. Ja. Aber wenn du es weißt, dann siehst du aber dieses Rosa und du weißt, er ist eigentlich nicht alleine, er hat mhm. den Zusammenhalt von seiner Herde. Und das ist dann, was wir Menschen eigentlich daraus lernen können. Super schön. Richtig schön. Was ist für dich die Frage, die, die Farbe der Freiheit? Die Farbe der Freiheit, hm, gute, gute Frage. Ja, ich glaube fast blau, mhm. weil blau Weite assoziiert. Also blau ist Weite und der Himmel ist blau und so frei sind wie ein Vogel, der im Himmel fliegt. Also vielleicht schon Ach, die Farbe blau, ja. Wobei grün auch, auch eine gewisse Freiheit mit sich bringt, die Farbe ja. grün. Aber für mich ist das eigentlich blau, weil blau diese Tiefe auch schafft. Also wenn ich mhm. vor einem blauen Kunstwerk sitze, ähm, das hat so eine trichterförmige, also so eine Trichterfunktion schon fast, weil es so eine Tiefe hat. Also du wirst fast hineingezogen in das Bild und bist vor allem mhm. bei den Wildpferden. Ja, ich äh, sehe gerade immer wieder auch das Bild bei dir im Hintergrund. Äh, ja, definitiv. Ja, Na schön. genau. Also super spannend. Ähm, super spannend. Und, Freut mich. Ähm, für mich, ja, ist das, was habe ich mir hier aufgeschrieben, genauer hinsehen, ist da irgendwie nochmal so ein, so ein Stichwort für mich, weil mhm. wir vielleicht mit, mit manchmal unscheinbaren Dingen eigentlich mhm. wahnsinnig viel transportieren können und oder zumindest auf den ersten Blick unscheinbaren Dingen. Und das finde ich gerade so wahnsinnig spannend an dem, was du da erzählst. Und du hast eben davon gesprochen, dass du eine innere Haltung transportieren möchtest. Und jetzt weiß ich aus meiner Coaching-Zeit, dass genau das und auch aus, meiner persönlichen, aus meinem persönlichen Wachstum, dass besonders das 
wirklich wichtig ist für einen eigenen Weiterentwicklungsprozess oder auch eigene Transformation, egal in welcher Form. Und letztendlich ist es doch auch das, was du mit diesen Bildern transportierst. Ist das richtig? Genau, das ist eigentlich auf den Punkt gebracht. Punkt genau, das gebracht. ist es, ja. Das ist, genau. ähm, ja, also total faszinierend. Ähm, und vielen Dank für die zwei Geschichten. Und vielleicht auch damit die Anregung, noch mal ein bisschen genauer hinzusehen bei dem einen oder anderen, das uns so über den Weg läuft. Genau. Ähm, warum ist es denn für dich persönlich wichtig, das so einzufangen, wie du es tust? Ähm, für mich ist es wichtig, weil ich viel in der Kunstwelt jetzt schon gesehen habe. Mhm. Und wenn man Leute fragt, ja, was ist Kunst für dich? Also es gibt mhm. einerseits diese Kunst, die man nicht versteht. Mhm. Zum Beispiel, ich nenne jetzt einmal ein Beispiel, man klebt eine Banane mit Dixo auf die Wand und verkauft es für 100.000 Euro, diese Idee, dass eine Banane an der Wand klebt. Das verstehen die Menschen nicht, ich verstehe es selbst nicht und das, finde ich, ist keine, für mich, ja. Ähm, drängt das die Kunst in ihrem eigentlichen Sinne in den Schatten. Mhm. Weil ich habe bemerkt, dass ähm, Kunst in eine Richtung geht oder in eine Richtung ist, wo es nur mehr als Aktie deklariert ist. Also du kaufst Kunst in der Hoffnung, dass die Preise steigen. Okay. Ähm, oder es gibt dann die Künstler, die, die nicht wahrgenommen werden, die hungernden Künstler. Mhm. Ähm, die einfach nur zeichnen oder malen im Sinne von, sie müssen diese Energie irgendwie loswerden, sie müssen das jetzt machen, mhm. aber es ist keine Geschichte dahinter. Und das macht mich eigentlich traurig, weil ich sehe das Potenzial hinter Kunst. Und das war ja früher auch so. Früher war Kunst dazu da, Geschichten zu erzählen. Jetzt zum Beispiel ähm, ganz alte Gemälde, die waren immer ja. dazu da, um Geschichten zu transportieren. Und das ist aber in den Hintergrund gerückt. Und ich möchte das mit meiner Kunst aber wieder aufgreifen. Diese alte Idee hinter der Kunst. Einerseits, dass Kunst von Können kommt, dass Kunst auch ruhig etwas ähm, zurechtschauen darf, sage ich mal so. Und dass ähm, Kunst aber auch dazu da ist, Geschichten zu erzählen. Und ich möchte den Menschen wieder dieses Gefühl geben, dass Kunst für uns da ist. Also die Kunst ist für den Menschen. Die Kunst ist nicht fürs eigene Ego. Die Kunst ist nicht dazu da, eine Aktie zu deklarieren. Die Kunst ist dazu da, uns an unsere Werte, Ideale und Träume zu erinnern. Und deshalb ist es mir so wichtig, das zu machen, damit ich einerseits anderen Künstlern zeige, ja, es geht. Mhm. Du kannst mit deiner Kunst etwas bewirken und du kannst... Ähm, Geschichten darüber erzählen, andererseits für die Menschen, weil was ich so miterlebe, ist die Kunst den Menschen weggenommen worden. Wenn man jetzt in ein modernes Kunstmuseum ähm, geht, die meisten Menschen verstehen das nicht, also ich verstehe es selbst nicht. Es sind total lange Texte bei den Kunstwerken, sehr fachspezifisch geschrieben mit ganz vielen Fremdwörtern mhm. und Du verstehst unterm Strich nicht, was, was ist jetzt das für ein Kunstwerk, was will das Kunstwerk von mir, was habe ich davon? Weil die Texte so hoch kompliziert geschrieben sind, dass man es nicht versteht. Und meine Intention ist es, dass ich die Kunst wieder den Menschen zugänglich mache. Mit Texten, die man versteht, mit Geschichten, die man nachvollziehen kann. Und ja, deshalb mache ich das so, wie ich es mache. <lacht> Ja, super, wunder, wunderschön. Also mir sind die Stichworte gerade eingefallen. Auf der einen Seite Lebendigkeit, also mhm. wirklich Leben, worum es mhm. ja auch jedem, der ein erfülltes Leben leben möchte, gehen sollte. Und auf der anderen Seite so ein bisschen diese Geregeltheit, vielleicht auch mhm. manchmal Starrheit der Welt, in der wir uns ähm, vielleicht heute ja, immer noch mal reinbegeben, immer mehr reinbegeben ja, müssen, darf man eigentlich nicht sagen, weil jeder hat ja letztendlich dann doch die freie Entscheidung, das zu tun, was er tun möchte, äh, auch wenn es dem einen vielleicht schwerer gemacht wird als dem anderen, das sei mal dahingestellt, aber ähm, 
ja, diese, dieser Unterschied zwischen wirklich das Leben spüren möchten, diese Kreativität, die in Kunst steckt und vielleicht auch in der Verbindung gerade mit den Pferden und mhm. ähm, ja, dieses vielleicht in, in Strukturen gefangen sein, das glaube ich auch viele, viele Menschen betrifft. Genau, also das trifft es eigentlich sehr gut. Mhm. Ja. Das ist mir gerade dazu noch eingefallen, ja. Ähm, ja, und was würdest du denn sagen, ist diesbezüglich, dass du das wirklich auch so auf die Strecke bringst, das, was du machst, was ist da deine größte Herausforderung, mit der du dich immer wieder befasst? Die größte Herausforderung ist eigentlich, dass man ähm, weitermacht und immer selbst eigentlich ähm, ja, sich nicht runterziehen lässt, wenn es jetzt einmal nicht so gut läuft. Genau, und das ist natürlich eine große Herausforderung, dass man sagt, man macht jetzt weiter, auch wenn es jetzt einmal vielleicht schwieriger läuft und ähm, einen Schritt vor den anderen setzen. Ja. Das ist so eine Herausforderung, dass man jetzt nicht schon ähm, 5000 Dinge im Kopf hat und 5000 Ideen umsetzen möchte, das geht nicht. Ja. Du kannst nur einen Schritt vor den anderen setzen. Ja. Und natürlich auch, dass man dann sagt, so und heute habe ich meinen Schritt gesetzt, aber jetzt ist dann auch mal Schluss und ja, ja. Ähm, dieses, es ist ja doch meine Arbeit auch natürlich die Kunst und dass man dann einmal sagt, okay, jetzt da ist dann mal Freizeit angesagt oder jetzt macht man was mit Freunden, Familie oder auch beim Pferd, dass ich da nicht jetzt schon ans nächste Kunstwerk denke, ja. sondern dann ähm, den Fokus auf mein Pferd setze und mhm. dann die Arbeit einmal ruhen lasse. Ja. Was machst du denn, um dann auch zu dieser Leichtigkeit, die du in deinen Kunstwerken vertrittst, da wieder zurück, hin zurückzufinden, wenn dann eben mal so ein Tag ist, wo du vielleicht doch mal gedanklich, wie das glaube ich so gut wie jedem von uns auch hier und da mal passiert, einen Schritt weiter gegangen bist, als du das jetzt eigentlich wolltest? Ähm. Ja, meistens holt es mich dann eh wieder zurück, weil wenn ich das mache, dann funktioniert es sowieso nicht. Ja. <lacht> wenn ich mehr mache ich als... Auch so. <lacht> ja, es ist einfach so, genau, wenn das Pensum ja. voll ist, dann wenn das Glas voll ist, du kannst halt nichts mehr reinschütten. Es geht halt über. Ja, ja super, und super Metapher. Ehrlich gesagt, gehe ich dann zu meinem Pferd und ja. wenn ich aber so viele Gedanken habe, dann mache ich nichts Wildes mit meinem Pferd. Also dann gehe ich jetzt nicht reiten, oder wenn, dann nur ohne Sattel ein bisschen herumgurken im Viereck. Ja. Aber ich habe dann einfach keine Ansprüche mehr, dass ich jetzt sage, ich möchte das und das jetzt noch schaffen, sondern ich gehe zu meinem Pferd, setze mich hin, wir gehen grasen, wir gehen spazieren, vielleicht eine Runde im Schritt, einfach ja. ohne Sattel mal herum ähm, reiten. Und das holt mich eigentlich immer wieder gut zurück. Ja. Ja. <lacht> genau. Also sich, sich selbst dann auch... Ähm so eine Art Raum für Pausen schaffen und nicht dann auch genau, noch mehr genau. wollen. Ne? Ja, auf alle Fälle. Und dann ja. einfach dazu zwingen, dass man jetzt mal rausgeht ja. aus seinem Alltag und eben im Pferdestall, das ist sowieso wie so ein, ein Zeitloch. Dann ja, genau. <lacht> kommt ja, man dann ja, nur gut, gut raus. <lacht> ja, ja. Ich habe mir hier noch notiert, was bedeutet für dich, ganz explizit die Magie der Pferde und mhm. was macht das mit den Menschen, die sie erkennen? Also die Magie der Pferde ist für mich ähm, das Gefühl, das du als Kind hattest, wenn du bei den Pferden bist oder was ich jetzt hatte bei den Wildpferden. Eigentlich bist du so klein und dieses Pferd, das eigentlich kann es dir alles brechen, sozusagen. Also wenn du jetzt reiten gehst als Kind, hast du immer natürlich auch diese, boah, ist so groß oder weiß ich nicht. Ähm, also eigentlich diese Demut. Mhm. Und das ist für mich diese Magie, also dieses Gefühl, was du hast, wenn du weißt, du bist eigentlich so klein und du bist nur ein, du bist eigentlich im Schatten ähm, der Welt und eigentlich bist du nur eine Ameise und ja, dies, das ist einfach dieses Gefühl von, wenn jetzt bei den Wildpferden zum Beispiel, wenn dann 100 Pferde bei dir vorbei galoppieren und du denkst dir so einfach, wow, also das kann man gar nicht in Worte fassen, so genau. Ja. Das ist einfach dieses Gefühl, ich weiß nicht, 
vielleicht fällt dir da noch was ein, wenn man als Kind so bei den Pferden ist. Ein Wort. Ja. Was das ja, so das ist, für mich ist es, ist es auch so eine, Geform, so, eine, so eine Form von geleitet werden, irgendwie mhm. geleitet sein. Also ja. das ist ganz verrückt, weil ich auch als Kind gelernt habe, dass du derjenige sein sollst, der dein Pferd leitet. Mhm. Aber ich habe mich gerade als Kind oft einfach unheimlich aufgehoben und verstanden gefühlt. Mhm. Das ist so dieses, ja. dieses Magische, was du auch mal zu Beginn gesagt hast, dieses, ähm, was du auch in deiner Kunst zeigen möchtest, dieses angenommen sein, so wie man mhm. ist. Und das sieht genau. man in, dein, in deiner Kunst, dass du die Pferde in dem Moment als mhm. Pferd wahrnimmst und eben nicht, wie du gesagt hast, als Persönlichkeitsmerkmal, dass wir irgendwo oben drüber stülpen, wie wir das ja auch bei den Menschen tun. Das ist der Manager, mhm. das ist... Genau. Ähm, der Mensch mit Behinderung oder wie auch immer, aber das macht ja nicht genau. uns aus. Und genau. das, das, stimmt, ja. das ist es für mich tatsächlich, ja. Ja, das trifft es eigentlich sehr gut auf den Punkt ja. wieder mal. Ja, genau. Ja. Was war die zweite Frage? Du hast gefragt, äh, die Magie der Pferde. Ja, oder ich war, hatte, war da noch was? Ähm, was macht das mit den Menschen, die sie erkennen? Ach so. Ja, die Menschen, die sie erkennen, ich glaube, ähm, der größte Punkt ist dann, dass du mh, nicht mehr diese Zweifel hast. Also dieses immer mehr wollen und ähm, ja, wieso springt er jetzt nicht so hoch? Wieso macht er den Sliding Stop jetzt nicht so gut? Mhm. Sondern wenn du dieses, diese Magie der Pferde erkennst, also dass es eben ein Pferd ist, dann hast du diese ganzen ähm, diese Gedanken diese Gedankenschleifen, die hast du dann nicht mehr, weil du es dann so annimmst, wie es ist. Ja. Genau. Das bringt natürlich wieder Leichtigkeit ja. in die ganze Sache. Absolut. Ja, also ich, ähm, ich bin total begeistert, muss ich sagen. Ich, ähm, hätte, ich hätte nicht erwartet, selber nicht erwartet, obwohl ich mir schon super gerne immer Kunstwerke angeschaut habe und vor allen Dingen pferdische Kunstwerke, <lacht> dass, dass das doch noch mal so ein unendlicher Ozean der Kreativität sein kann, sage ich jetzt so 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 fühlt sich gerade ja. so fühlt genau. sich gerade für mich an und ähm, gerade diese Chance dann noch mal so ein Stück weit genauer hinzusehen, finde ich in dem Bezug Super, super spannend und ähm, auch wahnsinnig inspirierend. Also danke ja, das dafür. Ist, das ist gut, dass das so rüberkommt, ja. ja, ja. Und ähm, genau, das hatte ich eben noch. Die Frage ist mir gekommen, wenn du, wenn du bei, den, bei den Wildpferden sitzt, mhm. Mhm. Hast du dann ein Blatt Papier und einen Bleistift oder was auch immer du gerade dann nutzt, um was zu skizzieren, hast du das dann schon dabei oder passiert das in deiner Vorstellungskraft? Und was glaubst du, macht das, wenn wir uns etwas so ausmalen können, wie du es mhm. wahrscheinlich kannst? Also für mich ist es so, dass ich, wenn ich bei den Wildpferden bin, ähm, dass ich die Kamera mit habe. Ja. Also jetzt zum Beispiel, ich war vor ich glaube zwei Wochen war ich bei den Pferden und habe mitgefilmt. Ja. Also das ist eine Sache. Oder ich fotografiere oder ich beobachte nur. Ähm, dass ich jetzt gezeichnet habe bei den Pferden eher nicht. Also es passiert dann schon wirklich ähm, daheim oder eben, dass ich mir Gedanken mache und sage, okay, für diese Szene würde jetzt diese Farbe gut passen. Das notiere ich mhm. mich, mir dann schon. Ähm, aber jetzt so vom Zeichnerischen her, das passiert dann eigentlich eher daheim, weil ich mir das ja im Kopf schon so ausmale mhm. und dann das lieber dann mit der Kamera festhalte, weil ich ja schon fotorealistisch zeichne, sage ich jetzt einmal. Und da ähm, ist ein Foto oder ein Video dann natürlich ähm, eine bessere Vorlage, sage ich ja. jetzt einmal. Genau. genau. Fällt mir gerade noch zu ein, ähm, gibt es für dich einen Unterschied zwischen im Moment leben und Momente einfangen? Ja, also Momente einfangen ist natürlich diese Sache, dass ich mich an einen Moment erinnern möchte. Mhm. 
aber den Moment leben, ist dann, wenn ich mich von diesem Moment einfange, dazu inspirieren lasse, dann im Moment zu leben. Also ich mache jetzt dieses Kunstwerk zum Beispiel, ja. da fange ich einen Moment ein, ja. aber dieses Kunstwerk erinnert mich dann daran, den Moment zu leben. Also es ist sozusagen ein Anker. Ja, super schön, ja, genau. Und das soll ja Kunst sein, weil du betrachtest es jeden Tag, und je nachdem, zum Beispiel dieses Pferd, äh, dieses, diese Pferdeherde mit dem, mit dem Merkmal über den Tellerrand schauen, genau. das erinnert dich dann jeden Tag daran, genau das zu leben. Ja. Oder ein Kunstwerk, das zum Beispiel dich erinnern soll, ähm, den Moment zu leben. Es ist ja so, dass jeder Mensch ähm, mit einer gewissen, gewissen Sachen fallen ihm leichter, gewisse Sachen fallen ihm schwerer. Mhm. Und ein Kunstwerk ist dann dazu da, dass man sich daran erinnern kann, an etwas, das man zum Beispiel schon geschafft hat oder an etwas, das man schaffen möchte. Und das kann für den einen dann sein, er möchte stärker sein, er möchte mehr im Moment leben, er möchte mehr über den Tellerrand schauen. Und ein dazu passendes Kunstwerk ist dann sozusagen der Anker. Ja. Und ich halte einfach diesen Moment fest ja. und danach kann man diesen Moment leben, sozusagen. Ja. Ja. Das, das, das Stichwort Anker fand ich in dem Zusammenhang wirklich extrem passend, weil ich das oft höre, dass dieses, meistens in Verbindung mit ich mache ein Foto und lebe den Moment gar nicht mehr, das ist für mich immer so sehr negativ besetzt. Aber mhm. letztendlich ist es das ja gar nicht wirklich nur oder muss es das gar nicht sein. Natürlich ist es mit Sicherheit ein Unterschied, wenn wir die ganze Zeit nur mit unserem Handy durch die Gegend laufen und alles mhm. knipsen und gar nicht mehr ähm, tatsächlich anwesend sind. Aber trotz alledem können wir ja Fotos oder eben auch Kunstwerke, Fotos können ja auch Kunstwerke sein, genau. nutzen, um uns wieder für diesen Moment inspirieren zu lassen mhm. und um vielleicht auch noch mal für diesen Moment, dadurch, dass wir da gerade hingucken, ein positiveres Gefühl in uns zu lassen, denke ich. Auf alle Fälle. Also das ist schon, schon eine wichtige Sache, dass man ja. dann vielleicht noch einmal nachreflektiert und Fotos vielleicht, das mache ich ja auch, also ich schaue mir dann die Fotos an bei den Wildpferden, ja. die ich gemacht habe und dann suche ich ganz ko konkret nach einem gewissen Moment, wo ich sage, okay, und diese Szene, die kann mein Leben jetzt bereichern oder das ja. Leben von wem anderen. Und der Prozess, wenn du das dann malst, du bist ja dann in diesem Moment drinnen und genau. es ist natürlich dann so, dass du auch eine gewisse Selbstreflexion oder eine gewisse, ähm, einen gewissen Gedanken dann hast während dem Malen. Und das bringt dich natürlich auch weiter im Leben. Ja. Also du, ja. ich, ich sitze ja dann wirklich stundenlang an einem Kunstwerk. Ja. Und diese Gedanken, die bringen mir wahrscheinlich mehr, als wenn ich jetzt da nur das Foto gemacht hätte und es mir aufgeklebt hätte. Aber dieser ganze Prozess dahinter ist dann natürlich das, was ähm, ja, mich jetzt als Künstlerin, sage ich mal, ähm, dazu motiviert, ein besserer Mensch zu werden, weil ich ja dann wirklich immer diese Gedanken habe, wie kann ich das Leben von einem anderen bereichern. Und ja. das ist natürlich meine eigene Persönlichkeit auch, weiterentwickelt. <lacht> genau. Ja, vielen Dank bis hierhin. Also ich fand es super, super spannend, was du zu erzählen hattest und würde jetzt, wenn du nicht noch sagst, dass es noch irgendetwas total Wichtiges gibt, was ich dich mhm. vergessen habe zu fragen, dann würde ich sagen, kommen wir zu den drei letzten Fragen, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Ja, ich hätte Warte. gesagt, dann machen wir das. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Okay, dann geht's los. Frage Nummer eins. Stell dir vor, du könntest jede Sprache auf dieser Welt sprechen und würdest absolut jeden Menschen erreichen. Was würdest du deinem Gegenüber mit auf den Weg geben wollen? Ähm, ja, ich würde, ihm, also ich würde den Menschen sagen, dass wir gemeinsam auf diesem Planeten sind. Also wir sind alle zusammen da. Es gibt keine zweite Erde. Wir müssen uns jetzt zusammen raufen und haben die Verantwortung für diesen Planeten. Denn mit viel Wissen, mit viel Macht geht große Verantwortung einher. Und dass sich jeder Einzelne dieser Verantwortung bewusst wird. Und dass wir 
zusammen hier sind und das schließt auch Tiere und Pflanzen mit ein, so also alles Mögliche, weil wir sind gemeinsam hier, jeder hat seine Daseinsberechtigung und wir können nur überleben, wenn wir noch das jedes Glied auf dieser Erde, jedes Lebewesen als wichtig erachten und unsere Verantwortung, unserer Verantwortung bewusst sind. Ich glaube, das sind die Sachen, die ich sagen würde. Wunderbar, auf den Punkt. Dann zur Frage Nummer zwei. Welche Rolle spielen die Pferde bei deiner Antwort? Ähm, die Pferde spielen darin eine Antwort. Das habe ich jetzt bei den Wildpferden wieder gesehen vor zwei Wochen. Da haben zwei Hengste gekämpft, also die Hengste standen da und vor einmal kommt aus dem Horizont ein Pferd herangaloppiert und dann kämpfen diese Hengste und dann ist der Kampf vorbei und jeder geht seines Weges. Okay. Und das passiert aber nicht, also sie kämpfen, es schaut wilder aus, als es eigentlich ist und dann geht jeder seines Weges und sie fressen nebeneinander Gras. Und das zeigt für mich, okay, du musst jetzt nicht jeden mögen, du musst jetzt nicht mit jedem befreundet sein, aber sagst, dass du jetzt da zum Beispiel das nicht gut findest und dann ja. gehst du wieder deines Weges und du bist nicht nachtragend, sondern leben und leben lassen. Und fertig und ja. nicht befeindet sein, du musst auch nicht befreundet sein, aber einfach annehmen, okay, ja. derjenige hat auch seine Daseinsberechtigung, der darf auch da sein. Ja, ja. Genau. <lacht> Sehr spannend. Frage Nummer drei. Welche drei Dinge können wir von Pferden über das Glück und für ein erfülltes Leben lernen? Hm. Also einerseits hätte ich gesagt Empathie. Mhm. Also dies, dieses Hineinversetzen in ein anderes Lebewesen. Für Pferden ist das natürlich dann wirklich, also wenn du jetzt da mit deinem Pferd auf ein nächstes Level kommen willst, sei es jetzt da also, dass du jetzt nicht mit Gewalt reiten möchtest, sondern mit Leichtigkeit, sodass beide Parteien beteiligt sind, dann brauchst du Empathie. Mhm. Du musst dich hineinversetzen können in dieses Lebewesen, weil sonst kommst du nicht weit. Ja. Und das können wir auf alle Fälle von den Pferden lernen und dann aber in unserem Leben selbst wieder mit einbauen, weil Empathie schadet nie. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> genau. Das wäre so ein Punkt. Dann, du lernst halt auch, finde ich, viel Führungsqualitäten mhm. im Sinne von, dass du führst so, dass man dir gerne folgt. Mhm. Also zum Beispiel Geduld, das habe ich jetzt bei den Pferden von meinem Nachbarn gelernt. Dann ähm, Grenzen setzen, das lerne ich jeden Tag aufs Neue bei meinem Pferd. <lacht> Dann, aber auch Grenzen setzen im Sinne von der inneren Haltung, also dass du sagst, okay, du weißt jetzt, wir gehen jetzt in diesen Weg und du bist dir sicher und dein Pferd folgt dir, weil es weiß, okay, du hast alles im Griff. Das lernst du, also dieses Starksein für jemand anderen vielleicht, kann man so sagen. Ähm, ja, also diese Führungsqualitäten, die kannst du natürlich dann auch wunderbar in deinem ganzen Leben einsetzen und das verschafft natürlich auch wieder Glück. Ja, ja. Genau. Ja, und eine dritte Sache. Gute Frage. Das ist natürlich immer so, du kannst das natürlich auch, auch aufdröseln. Also dieses, bei mir zum Beispiel war es dieses Selbstbewusstsein, was mir jetzt da viel geholfen hat. Ähm, auch durch dieses ganze Pferdige rundum, also der Pferdestall und dass du zum Beispiel einfach für jemand anderen Verantwortung übernimmst. Ja. Ähm, das hat mir persönlich zum Beispiel viel geholfen, dass ich sage, okay, in dem Stall gefällt es mir nicht, ich suche jetzt einen anderen, ich mache dies, ich mache jenes und dass man für wen ein anderes Lebewesen Verantwortung übernimmt, das kann natürlich auch stärkend sein und das hat mir privat natürlich oder in meinem Leben auch total geholfen. Ja. Ja, ja ganz wundervoll. Vielen, vielen, vielen Dank. Gerne. Es war ein super spannendes und inspirierendes Interview. Ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich, dass du da warst und über deine Passion, die Kunst, die du machst, gesprochen hast und ich hoffe, 
dass wir und auch du vor allen Dingen damit ganz viele Menschen nochmal inspirieren können, genauer hinzusehen, Leichtigkeit zu leben und mhm. diese Magie der Pferde vielleicht nochmal auf eine ja, wirklich ganz natürliche Art und Weise zu spüren und das fürs eigene Leben zu nutzen. Ich danke, ja, dass du mich. da warst. Danke, sehr gerne. So, jetzt einmal kurz.